कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें शेयर करें एवं लाइक करें तो आज मैं मैटर को डिटेल से बताने जा रहा हूँ कि मैटर होता क्या है एवं मैटर को जो पार्ट्स हैं उसके बारे में डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ जो ज्यादातर ऐसा के एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसा कि पूर्व में हमने एक बार बताया भी था कि मैटर जो है वह जो स्थान घेरता हो और जिसका अपना द्रव्यमान हो जैसे मान के चला जाए किसी भी वस्तु को ले ले तो इसका एक द्रव्यमान हो गया और जिस जगह पर आ रहा है स्थान घिर रहा है ठीक है तो मैटर जो है सो की तीन प्रकार के होते हैं ठोस द्रव और गैस लेकिन अधमु की या कह के आज के डेट के अनुसार मैटर जो है सो की दो भाग में डिवाइड किया गया है एक है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि कहने का मतलब है कि भौतिक भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर यानी दो भागों में बांटा गया है मैटर तो देखा जाए तो जो भौतिक गुण के आधार पर जिसे बांटा गया है उसमें सबसे पहला आता है सॉलिड दूसरा आता है लिक्विड और तीसरा आता है आपको गैस ये जो है वो भौतिक गुणों के आधार पर आता है अब मैं आपको सबसे पहले सॉलिड के बारे में डिटेल से बताऊंगा सॉलिड के बारे में डिटेल से आप बताने जा रहा हूं मैंने आपको बता दिया कि मैटर को दो तरह से डिवाइड किया गया है वो भी आज के डेट के अनुसार भौतिक विज्ञान के अनुसार मॉडर्न साइंस के अनुसार जो है सो कि मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉलिड आता है लिक्विड आता है और गैस आता है तो आज मैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ गौर से जरा ध्यान से देखिएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी में जो ठोस आ रहा है ठोस क्या है यानी कि सॉलिड है क्या सबसे पहले ये समझना है कि सॉलिड है क्या सॉलिड वो पदार्थ है जिसका अपना सॉलिड वो पदार्थ है जिसका अपना एक फिक्स्ड शेप यानी अपना आकार होता है और अपना आयतन होता है यानी कि अपना एक वॉल्यूम होता है कहने का मतलब है फिर से सुन सॉलिड यानी कि वो पदार्थ है जिसका अपना निश्चित आयतन और आकार होता है जैसे मान के चलिए लकड़ी है या कोई भी वस्तु जैसे मान के चला गया कि एक लकड़ी ही है ठीक है ये लकड़ी है ए इसका अपना जो है क्या हो गया अपना आयतन होता है और इसका अपना आयतन के साथ साथ इसका अपना वॉल्यूम भी होता है जैसे जिस जगह पर ए रहा है उतना अपना जगह छेद रहा है ठीक है यही नहीं लकड़ी हो गया पत्थर 
हो गया खिलौनों जैसा कि मैंने बताया कि एग्जांपल जैसे हो गया लकड़ी हो गया आपका पत्थर हो गया खिलौना हो गया या जितने भी प्रकार के होते हैं उस में आते हैं या हम लोग बेंच कुर्सी जितने भी जो भी होते हैं उस वो अपना एक निश्चित जिसका अपना आकार और आयतन यानी जो भी जहां पे करते हैं अपना जगह छेकते हैं अब आता है आपको देखा जाए तो सेकंड में आपका आता है लिक्विड सेकंड में आपका लिक्विड आता है एक चीज और यहां पर देखने की चीज है सॉलिड में एक चीज और सॉलिड में देखने की चीज है कि सॉलिड में जैसे क्या होता है कि किसी भी सॉलिड को हम दबा नहीं सकते हैं किसी भी ठोस सॉलिड को दबा नहीं सकते हैं सॉलिड का घनत्व ज्यादा होता है और सॉलिड को जिस जगह रखा जाता है उसे वो पूरी तरह भरता नहीं है सॉलिड को जिस जगह रखा जाता है वो उसे पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाता है यानी कुछ ना कुछ खाली रह जाता है यही नहीं सॉलिड जो है फ्लो नहीं करता है ध्यान दिया जाए सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करता है सॉलिड को हम दबा नहीं सकते हैं सॉलिड का घनत्व कहा जाए तो ज्यादा होता है सबसे अधिक होता है सॉलिड को हम जिस जगह या जिस चीज में रखते हैं वो कभी उसे फुलफिल नहीं करता है और सॉलिड कभी फ्लो नहीं करता है ये ध्यान देना सॉलिड कभी फ्लो नहीं करेगा जिस जगह रखा है फुलफिल नहीं करेगा और इसका मेन जो है क्या होता है कि घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है अब आता है लिक्विड लिक्विड वो पदार्थ है जिसका अपना लिक्विड वो पदार्थ है जिसका अपना वॉल्यूम तो होता है परंतु इसका निश्चित आकार नहीं होता कहने का मतलब है कि इसका अपना एक निश्चित आयतन होता है इसका अपना एक निश्चित आयतन होता है परंतु इसका निश्चित आकार नहीं होता है मान के चला जाए पानी ले लिए पानी है पानी का कोई आकार नहीं होता है तेल का कोई आकार नहीं होता है यानी जितने भी प्रकार के लिक्विड हैं पानी जूस दूध जो भी होते हैं तेल ऐसा का अपना कोई आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक अपना आयतन होता है यही नहीं एक चीज और है सो कि ये जो है सो कि जिस बर्तन में इसको रख देते हैं मान के चला जाए लिक्विड को लिक्विड को किसी भी अगर बर्तन में रखा जाए तो क्या करता है कि लिक्विड उसका आकार ले लेता है जिस भी बर्तन में रखते हैं वो क्या करता है कि उस बर्तन में वो अपना आकार लेता है यही नहीं लिक्विड को हम कभी दबा नहीं सकते ठोस को दबा नहीं सकते हैं ये भी है लिक्विड को भी दबाया नहीं जा सकता है ठोस की अपेक्षा यानी सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड का घनत्व कम होता है ठोस का अधिक घनत्व होता है लेकिन ठोस की अपेक्षा लिक्विड का जो घनत्व होता है वो कम होता है और जिसे भी बर्तन बोले कंटेनर किसी भी बोले उसमें पूर्ण रूप से क्या होता है कि ये भी भरता नहीं है हाँ एक चीज और है लिक्विड फ्लो करता है ठोस फ्लो नहीं करता है लेकिन लिक्विड फ्लो करता है 
लिक्विड का घनत्व सोलिड की अपेक्षा कम होता है जिस कंटेनर या बर्तन में रखते हैं वहां अपना आकार ले लेता है लिक्विड फ्लो करने लगता है इसको दबाया नहीं जा सकता है लिक्विड यानी कि देखा जाए तो लिक्विड का क्या होता है कि अपना आकार नहीं होता है आयतन तो इसका होता है नीचे लेकिन इसका अपना आकार नहीं होता है सॉलिड की तरह अब आता है तीसरा तीसरा है आपका गैस तीसरा आता है गैस मैंने देखा जाए तो मैटर का तीसरा पार्ट गैस आता है अब देखिए गैस में गैस का ना तो ध्यान दीजिए दोनों के अपेक्षा कितना एक चेंज है गैस का ना तो अपना आकार होता है और न अपना आयतन होता है यानी कि कहा जाए तो न गैस का अपना वॉल्यूम होता है और न सेप होता है जैसे किसी भी प्रकार की गैस ले लिया जाए ऑक्सीजन हाइड्रोजन जितने भी प्रकार के हैं गैस है या जो हवा में चल रही है या जो वातावरण में मिला हुआ गैस है वो जितने भी प्रकार के हैं वो सब का नहीं तो आयतन होता है और न इसका निश्चित आकार होता है गैस का प्रॉपर्टी बता रहे क्या होता है रियल में गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है दोनों का फिक्स नहीं है दोनों अनिश्चित है गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है गैस को आसानी से दबा सकते हैं जैसे कैसे दबा सकते हैं तो किसी भी मान लिया कि बैलून में उसको भर लेंगे गैस को मान के चला जाए तो गैस को बॉल बैलून में भर लेंगे तो बैलून को दबा दे सकते हैं आसानी से ठीक है गैस का घनत्व बहुत कम होता है ठोस का घनत्व अधिक होता है इससे कम होता है लिक्विड का घनत्व और सबसे कम घनत्व गैस का होता है ध्यान दे दीजिए घनत्व के मामला में सबसे ज्यादा उससे कम होता है और सबसे कम गैस का घनत्व होता है गैस को जय गैस को किसी भी अगर कंटेनर में या गैस को किसी भी बर्तन या कंटेनर में हम रखते हैं तो उसको क्या करता है कि पूरी तरह फुलफिल कर देता है यानी पूरी तरह उसको भर देता है द्रव पूरी तरह नहीं भर पाता है किसी भी कंटेनर या बर्तन तो का मतलब है सुनो ना तो कहने का मतलब है कि गैस का सबसे क्या होता है है घनत्व गैस का आकार अनिश्चित होता है दूसरे गैस को किसी भी बर्तन में रखते हैं तो उसको फुलफिल कर देता है जबकि लिक्विड फुलफिल नहीं करता है किसी भी कंटेनर में रखने पर लिक्विड फ्लो करता है गैस भी फ्लो करता है ए फ्लो नहीं करता है ए फ्लो करता है और ए भी फ्लो करता है घनत्व इसका ज्यादा हो गया कम इसका घनत्व सबसे कम इसका हो गया ये जिस जगह रहता है अपना आकार ले लेता है ये इसका अपना आकार होता है जिस जगह भी रखा जाता है इसका अपना आकार होता है अपना आकार छकता है यानी तो उसका लेकिन ये क्या होता है लिक्विड क्या होता है इसका अपना आकार नहीं होता है लेकिन जिस बर्तन में रखते हैं उस वहाँ वो अपना आकार ले लेता है गैस जो है सोटी गैस का ना आकार होता है ना आयतन होता है इसलिए जिस भी कंटेनर में रखते हैं उस पर फुलफिल कर देता है इसमें फ्लो करने का गुण मौजूद होता है इसमें भी फ्लो करने का गुण मौजूद होता है लेकिन यह फ्लो नहीं करता है आपको समझ में आया होगा आज मैंने जो बताया हम फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार जो हमने तीन पार्ट्स बताया मैटर का सॉलिड लिक्विड गैस तो उस बता दिया जिसका आप आकार आयतन निश्चित होता है जैसे पत्थर खिलौना जितने भी चीज होते हैं वो ठोस आते हैं लिक्विड आपका हो गया कि जिसका अपना 
आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन आयतन निश्चित होता है या जिस बर्तन में रखते हैं फुलफिल नहीं कर पाता है एक जैसे एग्जाम्पल में इसका हो गया दूध दही पानी तेल ये सब आता है एक क्या करता है बहुत आसानी से फ्लो करने लगता है इसके ठोस का घन को ज्यादा होता है इसका घन कम होता है गैस जब आता है जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है ये आसानी से भी फ्लो करते हैं इसका घन को सबसे कम होता है और जिस भी बर्तन में रखते वो क्या करता है उसे फुलफिल कर देता है ये आपका तीनों आज पूरा क्रिया फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर तीनों हो गया अब आगे के चैप्टर में मैं केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर का डिफिनेशन और डिटेल्स के बारे में बताऊं इसलिए आज इतना ही रखें बाकी अगले नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे आपको बताऊंगा जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें